சுஜாதா அவர்கள் எழுதிய பெய்ரூத் பெய்ரூட்டுக்கு நேராக பிளைட் இல்லை டிகோனியா சைப்ரஸில் இறங்கி கொண்டு அங்கிருந்து ஜீனியே செல்ல கப்பலுக்கு பத்து மணி நேரம் இருந்தது விமான நிலையத்திற்கு ஜான் வந்திருந்தான் ஜான் என்பது அவன் நிஜ பெயர் அல்ல என்பது சத்தீஷுக்கு தெரியும் நிஜ பெயர் கேட்கப் போவதில்லை இந்த வியாபாரத்தில் கேள்வியே கேட்க கூடாது எல்லோருக்குமே பொய் பெயர்கள் எல்லாமே பொய்கள் சில விஷயங்களை தவிர கிளாஸ்டிகோ ரைபிள்கள் நிஜம் பெய்ரூட் வீதிகளில் சிந்தும் இளைஞர்களின் இரத்தங்கள் நிஜம் ஜானை மூன்றாவது முறை சந்திக்கிறான் போன தடவை பார்த்ததற்கு நீ தலைமுடி இன்னமும் உதிர்ந்து தொப்பை ஜாஸ்தியாயிருக்கிறாய் ஜான் சிரிக்காமல் டாலர் என்றான் சுருக்கமாக நான் பெய்ரூட் வரை வர வேண்டுமா ஆம் அங்கேதான் வியாபாரம் எத்தனை ரைபிள்கள் வேண்டும் எத்தனை இருக்கிறதோ அத்தனை விலை நீ சொல்கிற விலை பேரமே இல்லை தீவிரமான தட்டுப்பாடு என்றான் ஜான் இந்த யுத்தத்தில் வெறும் வியாபாரியா என்று சந்தேகம் பார்த்தால் லெபனான் கிறிஸ்தவன் போலத்தான் உடல் அமைப்பு சரும நிறம் எல்லாம் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டார் ஹோட்டலில் இருவரும் லாபியில் வீட்டிருக்க போட்டர் அவன் பெட்டியை அறைக்கு எடுத்துச் செல்ல நான் போய் போட்டுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டு வரவா ஒரு நிமிஷம் ஜான் என்ற பெய்ரூத் வராமல் இந்த வியாபாரத்தை முடிக்க முடியாதா இங்கேயே வைத்துக் கொள்ளலாமே முடியாது உனக்கு ஏன் தயக்கம் சண்டை நடக்கும் இடத்திலிருந்து விலகியே வியாபாரம் செய்ய விரும்புகிறேன் அவ்வளவுதான் லுக் உன்னை பாதுகாப்பது எங்களுக்கு அவசியம் நீ செத்து போனால் எப்படி எங்களுக்கு துப்பாக்கிகள் கிடைக்கும் உன்னை பத்திரமாக அழைத்து வருவதற்கென்றே சைப்ரஸ் வந்திருக்கிறேன் ஆனால் வியாபாரம் அங்குதான் கர்னல் உன்னை பார்க்க விரும்புகிறார் ஜான் சாவ் என்று சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டு சென்றார் சத்தீஷ் தன் அறைக்கு சென்று திரைகளை விளக்கி டிகோசியா துல்லிய நீளவாடத்துடன் போட்டியிடும் கடும் பச்சை கடலையும் கடற்கரையில் வெண்மடல் விளிம்பில் நீச்சலுடை பெண்களையும் அவர்கள் அலை நோக்கி ஓடுகையில் மார்பகங்கள் குழுகுவதையும் கவனித்தான் அவனுள் கிளர்ச்சி புறப்பட்டு தன் கால்குலேட்டரை எடுத்து அதில் பதிவாகியிருந்த ஒரு போன் நம்பரை தேடி அதை அறையில் இருந்த போனில் ஒத்தினான் சத்தீஷ் ஹியர் ஓ ஹவார் யூ மிஸ்டர் சத்தீஷ் எப்போது வந்தீர்கள் அந்த குரலில் படிவும் ஆணவமும் கொஞ்சம் வெள்ளி கலந்து ஒளி இப்போது வந்தேன் அனுப்புகிறாயா உடனே அஞ்சலா ஆம் வழக்கமான ஹோட்டல் தானே லவுஞ்சுக்கு வந்து அழைத்து சென்றால் நல்லது ஹோட்டலில் தனியாக அனுமதிக்க மாட்டார்கள் பத்து நிமிஷத்தில் கீழே வருகிறேன் பை பை ஹாவ் ஏ நைஸ் டைம் மிஸ்டர் சதீஷ் ஏதாவது புகார் என்றால் எனக்கு போன் செய்யவும் அஞ்சலா என்றால் புகார் இருக்காது போனை வைத்துவிட்டு கண்ணாடியில் பார்த்து கொண்டான் எங்கே இருந்து எங்கே தனக்கு நடப்பது எதிலும் நம்பிக்கை இல்லாமல் ஆச்சரியமாக இருந்தது பம்பாயில் காட்டன் மார்க்கெட்டில் ஒரு போன் அருகில் சதா எண்கள் பேசிய கச்சடா குபாஸ்தாவாக இருந்தவன் என்று எத்தனை மில்லியன் டாலர் அன்று மட்டும் மஸ்தானின் வரவேற்பை ஏற்றிருக்காவிட்டால் உடை மாற்றிக்கொண்டு லவுஞ்சுக்கு வந்தார் மத்திய தரை வெயிலில் பழுப்பான பெண்கள் பெரிய ஹேட்டுகள் அடித்து கொண்டு உலாவிக் கொண்டிருக்க அஞ்சலா ஒரு பிஎம்டபிள்யூவில் வந்து இறங்குவதை பார்த்தார் சீமாட்டி போல இருந்தாள் காதில் ஜுர்கோடிய துளிகி பலபலத்தது ஹாய் சதீஷ் என்றாள் கண்ணாடி கதவை திறந்தவன் கையில் சன்னமான ஒரு நோட்டை அழித்து விட்டு சதீஷ் அவள் மேலங்கியை வாங்கி கை கோர்த்து கொண்டு அறைக்கு அழைத்து சென்றார் உள்ளே நுழைந்து படுக்கையில் உட்கார்ந்து மேலங்கியை விலக்கிவிட்டு ஏசியை சற்று குறைத்து கண்ணாடியில் பார்த்து தேன் கூந்தல் கற்றை சரி பண்ணி கொண்டாள் எத்தனை நாள் சைப்ரஸில் மாலை புறப்படுகிறேன் முழு நாளைக்கு என்று வேடம் சொன்னால் அதனால் தான் திரும்ப எப்போது நாளைய மறுதினம் ரூம் சாவியை பார்த்து போர் ஜீரோ ஃபைவ் என்று சாம்பியன் ஆர்டர் செய்தால் அப்புறம் உள்ளூர் தின்பண்ட சமாச்சாரங்கள் சத்தீஷுக்கு பெயர் கூட வாயில் நுழையாது எல்லாம் ஆர்டர் செய்துவிட்டு லாவெண்டர் வாசனை கலந்து கண்ணத்தில் ஒரு உத்தத்தை தீட்டினாள் அவனை கையால் வீழ்த்தி மார்பை அழுத்தினாள் லாட் ஆஃப் டைம் சதீஷ் என்றாள் இதில் ஒரு கையெழுத்து போட்டுவிடு சிஸ்டமேட்டிக் என்றான் ரூம் சர்வீஸ் அவள் ஆர்டர் செய்த பண்டங்களை கொண்டு வைத்து விலகினான் விலகினதும் பிசி கூட வைத்திருக்கிறோம் என்று தன் தலைமையரை விடுவித்தாள் அதில் என் பெயர் இருக்கிறதா முதல் வரிசையில் சதீஷ் எங்கள் டிலக்ஸ் கஸ்டமர் ஆமாம் உன் தொழில் என்ன கம்ப்யூட்டர் கேட்கிறது வியாபாரம் என்ன வியாபாரம் என் தொழிலை பற்றி பேச நான் உன்னை அழைக்கவில்லை உன் தொழிலை துவங்கு என்ன வேணும் உனக்கு சொல்லு என்ன கொடுப்பாய் அடை 
அனைத்தையும் என்ன செய்வாய் கொஞ்சம் மாதிரி காட்டு சிட்டு என்றாள் அவனை படம் வரைய போகிறவனை போல சைஸ் பார்த்தாள் படுக்கையில் அவன் அருகில் இல்லாமல் கீழே கார்பெட்டில் அமர்ந்தாள் அவன் கண்களையே பார்த்தாள் தியானமா இந்தியாவில் அதிகமாகவே செய்திருக்கிறேன் சும்மாயிரு என்று அவன் சட்டைக்காலரின் இடைவெளியில் தன் விரலை ஓட்டினாள் லேசாக நகம் கீறியது இந்த கையால் அவன் பார்வை புத்தானை தளர்த்தி படியனுக்குள் தேடினாள் என்ன தேடுகிறாய் ஹார்ட் ரேட் நூத்தி முப்பத்தி ஐந்துக்கு மேல் அதிகம் போகக்கூடாது இப்போது என்ன தேடுகிறாய் கேள்வி கேட்காதே எழுந்து திரும்பி தன் கவுன் ஜிப்பை அவனுக்கு அர்ப்பணித்தாள் கண்ணாடி வழியாக அவள் முன்புறம் தெரிய சோபேரித்தனமாக இருக்கிறது நீதான் எல்லாவற்றையும் நீக்குவாயாம் என்ன என்னவோ அடைந்திருக்கிறாய் எனக்கு ஏதும் தெரியாதே சொல்லி தருகிறேன் இந்த ஜிப்பில் இருந்து துவங்கலாமா சரி அதன்பின் இந்த கோக்கி ஆம் அதன்பின் இந்த பிரஸ் பட்டன் எப்போது அவள் அரை வெளிச்சத்தை கம்மி பண்ணினாள் என்று தெரியவில்லை ஏதோ ஒரு விதத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் வைத்திருக்கிறாள் என்கிற பிரமையை சதா ஏற்படுத்த அஞ்சலா யூ ஆர் கிரேட் என்றார் உன்னை தங்கத்தில் செதுக்கலாம் அவளை அழுக்காமல் படுக்கையில் உட்காத்தி வைத்து வெல்ல சாய்க்க ரொம்ப குளிராக இருக்கிறது போர்த்தி கொள்ளலாமா என்றாள் சரி என்ற அவன் கையை பற்றி சில ஆச்சரியமான பகுதிக்கு எடுத்து செல்ல போர்வைக்குள் நுழைந்து கொண்ட போது டெலிபோன் ஒழித்தது அதை வெறுப்புடன் எடுத்து ஹலோ யாராயிருந்தாலும் சரி அப்புறம் ஜான் பேசுகிறேன் லவுஞ்சில் இருந்து மேலே வருகிறேன் த போட் இஸ் ரெடி ஷிட் என்று எழுதார் என்ன நான் புறப்பட வேண்டும் இன்னும் ஆரம்பிக்கவே இல்லை அஞ்சலா ஒரு காரியம் செய் டேக் தி டே ஆஃப் நாளை மறுதினம் இதே ஹோட்டலுக்கு வரப்போகிறேன் அப்போது சந்தித்து இதை தொடர்வோம் அறையின் மடி ஒழித்தது அஞ்சலா எழுந்து அடுத்த அறையில் பெட்ரூமை திறந்து செல்ல வீட்டின் முன்பகுதிக்கு வந்து திறக்கு முன் திரும்பி போர்வையை ஒருமுறை நீக்கிவிட்டு சிரித்தாள் வேஸ்ட் என்றாள் முன்னறையில் ஜான் ஜாக்கெட் அடித்து அவசரத்தில் இருந்தார் பேக்கப் புறப்படு என்றான் சாயங்காலம் தான் போட் என்றாய் இல்லை இன்னும் ஒரு மணி நேரத்தில் இருக்கிறது இருட்டுவதற்குள் ஜூடை போய்விட வேண்டும் அஞ்சலா உள்ளரில் இருந்து எட்டி பார்த்து சதீஷ் யூ ஹாவ் ஏ சிகரெட் ஜான் அவளை உணர்ச்சி இல்லாமல் பார்த்து ஒரு சிகரெட்டை எறிந்தார் நான் புகை பிடிப்பதில்லை என்றான் சதீஷ் புறப்படு இதற்கெல்லாம் நேரமில்லை நிகோசியாவின் தெருக்களில் டாக்ஸி வேகமாக செல்ல ஜான் இந்த முறை என்ன விற்றாய் என்றான் சிகரெட் பற்ற வைத்துக் கொண்டு என்ன வேணும் சொல்லு பிஸ்டல் ரைபிள் மெசின் கன் மாட்டார் பஜூகா ஏன் பீரங்கி கூட எந்த நாட்டு சரக்கு எல்லா நாடுகளும் அமெரிக்கா எம் சிக்ஸ்டீனில் இருந்து ரஷ்யா டுஸ்கா வரை ஜான் ஒரு முறை அவனை திரும்பி பார்த்து சதீஷ் ரொம்ப வளர்ந்து விட்டாய் இந்த தொழிலேயே மிகப்பெரிய வியாபாரி இப்போது நீ தானாம் ஏதோ கடவுள் கிருமை நிறைய சம்பாதித்து விட்டாயா ஆம் என்றான் சதீஷ் பின் ஏன் இந்த மரண வியாபாரத்தை தொடர்கிறாய் நீ ஏன் தொடர்கிறாய் எனக்கு ஒரு இயக்கம் கொள்கை இருக்கிறது எனக்கு இதில் இருக்கும் அபாயம் கவர்ச்சிகரம் இருக்கிறது ஸ்டாக்கில் விளையாடி படம் பண்ணுவதில் திரில் இல்லை திரில்லை தேடுபவன் ஆயிரம் டாலர் விளைவுகளை அரைக்கு அழைக்க மாட்டான் ஏன் அவளை அடைவதில் எந்த ஆபத்தும் இல்லையே எனக்கு ஒரு ஆபத்துடன் விளையாடினால் போதுமானது அந்த சிறிய கப்பலில் சுமார் பனிரெண்டு மணி நேரம் பிரயாணம் செய்ய வேண்டி இருக்கும் சதீஷுக்கு முன்பெல்லாம் கடல் பிரயாணம் குவட்டும் இப்போது டெக்கில் கேப்டனுடன் பியர் குடித்து விட்டு உல்லாசமாக பாடும் அளவுக்கு பழகிவிட்டான் கேப்டனை பார்த்தால் துருக்கியன் போல இருந்தது படகில் அதிக பேர் இல்லை பெரும்பாலும் பெய்ரூட்டின் லெபனீஸ் கிறிஸ்தவர்கள் போலத்தான் இருந்தார்கள் அவர்கள் அதிகம் பேசாமல் முடங்கி கொண்டிருந்தார்கள் பெரும்பாலும் இருட்டில் தான் பிரயாணம் இறுதியில் அக்வா மெரினா என்கிற டூரிஸ்ட் ஸ்தலத்தருகில் இருக்கும் சிறு துறைமுகத்துக்கு வந்து சேர்ந்த போது அவர்களுக்காக இரண்டு பேர் காத்திருந்தார்கள் மௌனமாக ஒரு கருப்புக்காருக்கு அழைத்து சென்று சுமார் முப்பத்தைந்து நிமிடம் டிராபிக்கே இல்லாத நேரான ரோடில் சென்று இறுதியில் மலைப்பாதையில் கார் ஏறி சர்ச் தெரிந்தது அதன் அருகில் ஒரு தனியான வீட்டில் நின்றவுடனே ஒரு பட்லர் கதவு திறந்து ஒரே ஒரு மேசை போட்டு சுற்றிலும் நாற்காலியில் அமர்ந்திருந்த அறையில் அனுமதிக்கப்பட்டான் யாரும் பேசவில்லை யாருக்காகவோ காத்திருந்தார்கள் கொஞ்ச நேரத்தில் கர்னல் மார்ஷல் என்று அழைக்கப்பட்டவர் வந்ததும் மற்றவர்கள் எந்திரிக்க அவருக்கு சுமார் ஐம்பது வயது இருக்கும் இடது கண்டத்தில் தழும்பு இருந்தது கண்களில் ஒரு நூற்றாண்டு சோகம் 
தெரிந்தது உதடுகள் மிக வெளியாக இருந்தன அவர் கை குழுக்கள் விண்ணன்று இருந்தது மிஸ்டர் ஷாட்டிஷ் வெல்கம் டு பேரிட் என்றார் தன்னிச்சையாக எழுந்தார் உட்கார் என்று அவர் கையமர்த்த அறையில் அனைவரும் உட்கார்ந்தார்கள் மிஸ்டர் ஷாட்டிஷ் இந்த இடத்திற்கு நீங்கள் முன்பு வந்திருக்கிறீர்கள் ஞாபகம் இருக்கிறது அப்போது கர்னல் சிம்சன் என்பவரை சந்தித்தேன் இப்போது எங்கிருக்கிறார் சிம்சன் இறந்து விட்டார் யாரும் பதில் சொல்லவில்லை அப்போது பகல் வேலையில் வந்தேன் மலையுச்சியில் போரோனைட் சர்ச் ஞாபகம் இருக்கிறது மிஸ்டர் ஷாட்டிஷ் சர்ச்சை பற்றி பேச நேரம் இல்லை துப்பாக்கிகளை பற்றி பேசுவோம் நீங்கள் எப்படி துப்பாக்கிகளை அனுப்புவீர்கள் என்று கேட்டார் கார்னல் மார்ஷல் அது எத்தனை வகை துப்பாக்கி என்பதை பொறுத்தது என்றான் சதீஷ் ரைஃபிள்கள் ஏ கே ஃபார்ட்டி எயிட் எம் சிக்ஸ் எதுவும் எத்தனை வேண்டும் எத்தனை கொடுக்க முடியும் எத்தனை படம் இருக்கிறது உங்களிடம் எப்போது படம் வேண்டும் இப்போது பத்து மில்லியன் வரை போக முடியும் எப்போது துப்பாக்கி வரும் நாளை இரவு எங்கிருந்து பல்கேரியா இவர்களுக்குத்தான் டாலர் அதிகம் தேவை எப்படி வரும் கடல் மார்க்கமாக ஜான் போன முறை அந்த ஆசாமி சப்ளை எப்படி உயர்தரம் என்றார் ஜான் வாக்கை காப்பாற்றக்கூடியவன் என்று பஜாரில் பெயர் விலைதான் அதிகம் நான் பிழைக்க வேண்டாமா சிரித்தான் சதீஷ் யாரும் மருந்து கூட சிரிக்கவில்லை எப்படி படம் கொடுக்க வேண்டும் வழக்கம் போலத்தான் சுவிஸ் பேங்க் அக்கௌண்டில் படம் சேர்ந்தவுடன் தகவல் எனக்கு வந்துவிடும் எல் சி எட்யூசர் சர்டிபிகேட் போன்ற மேம்போக்கு விஷயங்கள் எல்லாம் நான் கவனித்துக் கொள்வேன் அக்வா மெரினாவில் படகில் வந்து சேர்ந்துவிடும் படகில் வருவதை வாங்கி கடத்தி கொள்ள வேண்டியது உங்கள் பொறுப்பு சரி மேற்கொண்டு என்ன நிபந்தனை வேறு எதுவும் இல்லை என்னை திரும்ப நிகோஷியா வரை பத்திரமாக சேர்த்து விடுவது உங்கள் பொறுப்பு நிகோசியா போனதும் தான் எனக்கு தகவல் தொடர்பு கொள்ள முடியும் உங்கள் உள்நாட்டு போரில் கலந்து கொள்ள எனக்கு எந்தவித விருப்பமும் இல்லை சரி சம்மதம் என்று எழுந்து கைகுலுக்கி விட்டு அவர் விலக அதிகாலை புறப்படலாம் ராத்திரி எங்கே தங்குவது அழைத்து செல்கிறேன் குரலை கேட்டதும் தான் அவள் பெண் என்று தெரிந்தது மற்றவர்களைப் போல் பாட்டில் பச்சையில் ஆண் பிள்ளை சட்டை போட்டு சுருக்காக முடிவெட்டியிருந்தாள் அப்பெண்ணின் மெலிய உதடுகளில் இருந்து கர்னலின் மகள் என்று அனுமானித்தார் இன்றிரவு எங்கள் விருந்தினராக தங்குங்கள் எங்கள் இயக்கத்துக்கு உதவுவதால் அவள் பின் சென்றான் வீடு பல விஸ்தாரமான அறைகளை கொண்டிருந்தது மீன்பல்புகள் போதவில்லை எல்லாமே மஞ்சளாக மக்களாக ஒரு அமானுஷிய தன்மையில் இருந்தது அவள் அறை மாணவத்தனமாக பெண்மேம்பிளிர கலைபரமாக இருந்தது சுவரில் பாஸ்டன் புகைப்படம் ஒட்டி இருக்க உனக்கு புட்பால் பிடிக்கும் போல என்றார் எப்போதோ இப்போது தினம் போராட்டம் தெருக்களில் துப்பாக்கி சூடு எத்தனை தினம் சண்டை போடுவீர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தில் இருந்து போட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் தெருவில் துப்பாக்கி சுடுவது பழக்கமாகிவிட்டது யாருக்கும் யாருக்கும் சண்டை என்றே சில சமயம் புரிவதில்லை கிறிஸ்தவர்கள் முஸ்லீம்கள் பாலஸ்தீனியர்கள் எல்லா சண்டைகளிலும் கிறிஸ்தவர்கள் பொது உனக்கு துப்பாக்கி சுட தெரியுமா பன்னிரண்டு வயதில் இருந்து இப்போது என்ன வயது இருபத்தி ஒன்று உன்னை பார்த்தால் பதினெட்டுக்கு மேல் சொல்ல முடியாது முகஸ்துதி என்னிடம் உதவாது நிஜம் பெண்ணே என்றைக்காவது ஒரு நாள் இந்த நகரத்தில் துப்பாக்கி ஒளி ஓய்ந்து அமைதி நிலவி அந்த சர்ச்சில் உன் கல்யாணம் நடக்கத்தான் போகிறது உன் மாதிரி வியாபாரிகள் இருக்கும் வரை அது நடக்கவே போவதில்லை இன்றைக்கு என்னை கல்யாணம் செய்து கொள்வேன் என்று சொல் இந்த வியாபாரத்தை திருத்தி விடுகிறேன் அவள் அவனை கரிய விழிகளால் நிமிர்ந்து பார்த்து உன் வியாபார வெற்றியின் காரணம் புரிகிறது என்றாள் சிவப்பு ஒயின் கொண்டு வந்தால் ரொட்டி துண்டு சாக்லேட் பட்டைகளும் ஒரு பிளாஸ்டிக் தம்ளரில் யோகாட் கொண்டு வந்து இதுதான் டின்னர் என்றாள் பசி இல்லை இது போதும் அவன் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கும் போது தன் சட்டை பித்தான்களை தளர்த்தி தரையில் உட்கார்ந்து கொண்டு கித்தார் வாசித்தாள் இங்கிருந்து பார்க்கும் போது பெண்தான் என்பதை உறுதிப்படுத்தும் அத்தனை அடையாளங்களும் தெளிவாக தெரிய மெல்ல தன் நாற்காலியை விட்டு இறங்கி அவள் அருகில் போய் உட்கார்ந்து கொண்டு தோல் மேல் கை வைத்தாள் அவள் அவன் கையை அந்நியமாக பார்த்து ஒரு நிமிஷத்துக்குள் கையை எடுக்காவிட்டால் சுட வேண்டி வரும் என்றான் அதிர்ச்சி சற்றென்று விலகிக் கொண்டான் காலையில் பெய்ரூட் வேறு மாதிரி இருந்தது தெருக்களில் அதிகம் போக்குவரத்து இல்லை நடப்பவர்கள் அனைவரும் நிழல்களில் விரைந்தனர் ஜான் அவளை அழைத்துக் கொண்டு ஜீப்பில் எழுத்துக் கொண்டு சென்றான் நீ சைப்ரஸ் போய் சேர்ந்தவுடன் பணம் கட்டிவிட்டதற்கு அத்தாட்சியாக டெலக்ஸ் வந்துவிடும் ராத்திரியே செய்தி போய் பல்கேரியாவிலிருந்து முதல் துப்பாக்கி பெட்டி வந்து சேர்ந்துவிடும் ஏமாற்று ஏதும் இல்லையே ச என்ன ஜான் நீ என்னுடன் நிகோசியாவில் கூட இருக்கப் போகிறாய் துப்பாக்கி வந்து சேர்ந்த விபரம் தெரிந்ததும் தான் என்னை விட்டு விலகப் போகிறாய் நான் எப்போதாவது இதற்கு முன் ஏமாற்றியிருக்கிறேனா நாணயம் அதுதான் என் வெற்றிக்கு காரணம் ஜான் 
முதல் முதலாக சிரித்தான் கர்னல் அவனிடம் ஒரு காகிதம் எழுதியிருந்ததை காட்டி இந்த எண்ணுக்கு போன் செய்தால் பணம் வந்த விவரம் தெரிய வரும் ஷேரா உன்னை கப்பல் வரை கொண்டு விடுவாள் ஷேராவா அவள் பெயர் அதே உடையில் தான் இருந்தாள் முகம் கழுவி இருக்கிறாள் அல்லது குளித்திருக்கிறாள் இடுப்பில் துப்பாக்கி சொருகி இருந்தது சத்தீஷ் சப்ளை செய்த துப்பாக்கி ஜீப்பில் அலட்சியமாக உட்கார ஜான் விலகி கொண்டு நான் உன்னை சைப்ரஸில் தேவை இருந்தால் பார்ப்பேன் என்றான் தேவை இருக்காது குறிப்பிட்ட நேரத்தில் சரக்கு உங்கள் கதவடியிலேயே கொடுக்கப்படும் பார்க்கலாம் சேரா சற்றென்று ஜீப்பை கிளப்பியதில் ஒரு உதறு உதறியது ஈசி என்றான் சத்தீஷ் பெய்ரு பேய் நகரம் போல இருந்தது விண்ணை விரும்பும் கட்டிடங்களில் தூர நவீனம் அருகே சென்றதும் கலைந்து செல்லடித்த இருள் பொந்துகளாக எலும்பு கூடுகள் போல நின்று கொண்டிருந்தன அவ்வப்போது யாராவது குறுக்கே பயத்துடன் டோன் ஷூட் என்று கத்திக்கொண்டே ஓட தன் வெடிவல் சரித்திரத்தில் மதப்போர்களை இருபதாம் நூற்றாண்டில் மறுபடி ஒத்துகை பார்த்து கொண்டிருக்கும் பெய்ரூட்டின் சுவர்களில் பழைய சினிமாக்களில் போஸ்டர் கந்தல்கள் மேல் பாலஸ்தீனியர்களை போருக்கு அழைக்கும் துப்பாக்கி குத்திய போஸ்டர்கள் படப்படுத்தன எப்போதாவது பொறியும் துப்பாக்கி சத்தங்கள் தான் நிம்மதியை கலைத்தன மவுடமே பயமாக இருந்தது ஷேரா ஓட்டிக்கொண்டே கவலைப்படாதே என்றால் எப்படி கவலைப்படாமல் இருக்க முடியும் எந்நேரமும் துப்பாக்கி வெடிக்கும் போல இருக்கிறதே துப்பாக்கிகள் நீ கொடுத்தது தானே பேசிக்கொண்டே இருக்கையில் ஒரு சந்து திரும்பியதுமே சாலையின் குறுக்கே ஓடி ஒருவன் மிஷின் துப்பாக்கியால் குண்டுகளை என்று தெளித்தான் ஷேரா ஜீப்பை திருப்புகையிலேயே சத்தீஷின் தலையை மடக்கினாள் சத்தீஷ் உரி கலங்கி போய் ஏறக்குறைய படுத்துக் கொள்ள ஒரு கையால் சுட்டுக்கொண்டே ஒரு கையால் ஓட்டிக்கொண்டு சேரா ஒரு கட்டிடத்தில் உள் ஏறக்குறைய திரித்துவிட்டால் எழுந்திரு ஓட வேண்டும் அவள் பின்னே பதைப்புடன் ஓட அது ஏதோ பங் கட்டிடம் போல இருந்தது நாற்காலிகள் கவிழ்த்து கஜானாக்கள் உடைக்கப்பட்டிருந்தன பின்னால் அவர்களை துரத்தும் குண்டு சத்தம் சத்தீஷை நடுங்க வைத்து சேராவின் வேகத்துக்கு ஈடு கொடுக்க முடியவில்லை அப்பா என்று அவர்கள் பெருமூச்சு விடுவதற்கு பதினைந்து நிமிடம் ஓட வேண்டியிருந்தது ஷேரா அவனை கைப்பிடித்து தரதரை என்று இழுத்தாள் மூச்சு ரைக்க ஷேரா ஷேரா ஒரு நிமிஷம் நிற்க வேண்டும் உயிர் போய்விடும் என்றான் ஷேரா லேசாக கலைத்திருந்தாள் பச்சை கண்களால் சாலையை கூர்ந்து கூர்மையாக பார்த்து இனி பயமில்லை என்றாள் எப்படி தெரியும் கிறிஸ்தவர்கள் பிரதேசம் இது நாம் கடந்தது யாருக்கும் சொந்தமில்லாத நோமேட்ஸ் லேண்ட் துறைக்கு எத்தனை தூரம் பயப்படாதே உடன் வருகிறேன் இத்தனை துப்பாக்கி விற்கிறாய் ஒரு துப்பாக்கிக்கு இப்படி பயப்படுகிறாயே விற்பது வேறு துப்பாக்கியின் எதிரே நிற்பது வேறு சேரா உன்னால் தான் நான் தப்பித்தேன் உனக்கு எப்படி கைமாறு பெரிய விஷயமல்ல தினம் தினம் இந்த கதை தான் அதோ துறைமுகம் நான் போய்க் கொள்கிறேன் என்றான் சற்றே அவமானத்துடன் இல்லை கப்பல் புறப்படும் வரை பத்திரமாக பார்த்து கொள்ளுமாறு என் தந்தை படித்திருக்கிறார் நீ எங்களுக்கு தேவையான ஆசாமி சேராவின் பச்சை கண்களில் தெரிந்தது ஆணவமா அலட்சியமா வகைப்படு முடியவில்லை கப்பல் விலக அவள் ஜெட்டியின் அருகில் நின்று கொண்டு அவளையே கண்கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் இவன் கையை அசைத்ததற்கு மறு கையசைப்போ புன்னகையோ இல்லை துப்பாக்கியை சற்றே உயர்த்திய நிலையில் நின்று கொண்டிருந்தாள் நிகோஷியா வந்ததும் ஹோட்டலுக்கு போனபோது அவன் வருகையை எதிர்பார்த்து ஒரு மெசேஜ் காத்திருந்தது அவசரமாக பார்க்க வேண்டும் சார்கிஷ் என்று எழுதி போன் நம்பர் கொடுத்திருந்தது சார்கிஷ் என்று பெயர் ஞாபகத்தில் இடறியது அறைக்கு குளித்துவிட்டு போன் செய்தார் சதீஷ் ஹியர் ஆஞ்சலா நான் திரும்ப வந்தாச்சு ஹலோ சதீஷ் உடனே வருகிறேன் உனக்காகத்தான் காத்திருக்கிறேன் என்ன உடை அணிந்து கொள்ளட்டும் கருப்பு உள்ளாடை வேண்டாம் பர்ஃபியூம் ஷேனல் ஷாம்பேன் ஆர்டர் செய்து வை நேரத்தை வீணாக்காமல் வந்த கடத்திலிருந்தே தூங்கிவிடலாம் சரி காத்திருக்கிறேன் வா என்றான் குளிக்கும் போது ஷேரா கரையில் நின்று கொண்டு அவனை கண்குட்டாமல் பார்த்த பார்வை குழப்பியது ஆஞ்சலா தான் இப்போ நிஜம் ஆஞ்சலா தான் கர்னல் கொடுத்த போன் எண்ணுக்கு தொடர்பு கொண்டு சதீஷ் என்றான் கர்னல் சொன்னார் படம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு விட்டது பேங்கில் இருந்து ஹோட்டலுக்கு டெலக்ஸ் வரும் வந்தவுடன் துப்பாக்கிகள் போய் சேரும் அதுவரை நான் சைப்ரஸை விட்டு நகர மாட்டேன் நகர முடியாது பல்கேரியாவில் யார் டெக்சிம் என்கிற அரசாங்க ஏஜென்ட் அந்நிய செலாவணிக்கு ஆவலாக இருக்கிறார்கள் டெலக்ஸ் வந்ததும் போன் செவ்வாய் ராத்திரிக்குள் வரவில்லை எனில் நான் கர்னலை தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் சரி சதீஷ் போனை வைத்துவிட்டு ஹோட்டல் 
முதலில் சில்க் அவுடை அணிந்து கொண்டு ஒரு ஸ்காட்ச் ஊற்றி கொண்டு ஆஞ்சலா சொன்னது போல் சாம்பெயின் ஆர்டர் செய்தார் படுக்கையில் உட்கார்ந்து கொண்டு டிவியை சத்தமில்லாமல் வைத்து பிம்பங்களின் நடனத்தை பார்த்தார் டெலக்ஸ் வரும் பத்து மில்லியன் டாலர் கைமாறும் இவன் சங்கேத டெலக்ஸ் அனுப்ப பல்கேரியாவிலிருந்து கிரேட் கிரேட்டாக கர்லாஸ் டிகோ ரைபிள்கள் கப்பல் ஏறும் அக்வா மெரினாவில் ராத்திரி போய் இறங்கி எல்லா விரல் சொடுக்கில் பணம் டாலர் டாய்ஸ் பார்க் செய்யும் சாகசம் போதும் பணம் பண்ணியது போதும் ஓய்வு பெற்றுக் கொள்ள வேண்டியதுதான் சாம்பெயின் கொண்டு வாய்த்துவிட்டு கையெழுத்து வாங்கி கொண்டு வெயிட்டர் செல்ல ஆஞ்சலா வரும் நேரம் என்று கீழே போக ஆயத்தமாக இருக்கும் போது அறையின் மணி மறுபடி ஒழித்தது திறந்து பார்த்த போது மிஸ்டர் ஷாட்டிஷ் பரிச்சயம் இல்லாத குரல் இருட்டில் கேட்டது சாரி ஐ எம் நாட் ஃப்ரீ மை நேம் இஸ் சாக்கிஸ் சாரி மிஸ்டர் சாக்கிஸ் ஐ எம் நாட் சொல்வதை கேட்காமல் சாக்கிஸ் கதவினில் நுழைந்து அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேல் ஆகாது திஸ் இஸ் பிரிபாஸ்டரஸ் நான் வியாபாரம் பேச வந்திருக்கிறேன் ஹியூபர்ட் ஜூலியன் என்னை அனுப்பினார் அந்த பெயர் அவன் போக்கை மாற்றியது ஜூலியன் இவர்களுக்கெல்லாம் தாதா கமின் எனக்கு அதிக சமயம் இல்லை ஒருவரை எதிர்பார்க்கிறேன் ஐந்து நிமிஷத்தில் சொல்ல வந்ததை சொல்லிவிடுகிறேன் உங்களை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் நீங்கள் பாலஸ்தீனிய இயக்கமா ஆம் எங்களுக்கு ஆயுதம் வேணும் சாரி எங்களுக்கும் ஆயுதம் வேணும் பணம் இருக்கிறதா எத்தனை பணம் குத்தர் லைன் ஹவுசர் என்பவரிடம் வாங்கி வந்தோம் இந்த முறை உங்கள் பெயரை சொல்லி இருக்கிறார் அவரும் இருக்கட்டும் என்னும் ஆயுதம் பிஸ்டல் ரைபிள் எது உங்களால் தர முடியுமோ அது எதுவும் என்னால் தர முடியும் இப்போதுதான் பத்து மில்லியனுக்கு வியாபாரம் பண்ணிவிட்டு வருகிறேன் அத்தனை படம் இருக்குமா அத்தனை படம் எங்களிடம் இல்லை அதற்கு குறைந்து நான் வியாபாரம் பேசுவதில்லை உங்கள் வியக்கம் எது நீங்கள் பத்து மில்லியன் டாலருக்கு ரைபிள் சப்ளை செய்தவர்களுக்கு எதிரான கட்சி படம் இல்லாமல் இந்த போரை நடத்த முடியாது தெரியும் அல்லவா நன்றாக தெரியும் மன்னிக்கவும் என கிறிஸ்தவர்கள் முஸ்லீம்கள் பாலஸ்தீனியர்கள் இன்னும் யார் ஆர்மீனியர்கள் எல்லோரும் ஒன்றுதான் யாருக்கு எது வேணுமோ அது தருகிறேன் ரஷ்யா அமெரிக்கா பெல்ஜியம் பல்கேரியா எந்த நாட்டில் இருந்து எது வேண்டுமானாலும் தருவேன் ஆனால் ஒரே ஒரு நிபந்தனை படம் படம் தான் இல்லை உடனே கொடுக்கும்படியாக கணக்கு வைத்துக் கொண்டு சாரி மிஸ்டர் என்ற பெயர் சொன்னீர்கள் சார்கிஸ் என்றால் தாடியை நீவிவிட்டுக் கொண்டு இந்த வியாபாரத்தில் கைமேல் காசு வேண்டும் பெரிய தொடர் சங்கிலி இது நான் இதில் ஒரு சிறு பல்சக்கரம் போல படம் ஒன்றுதான் எங்களை நகர்த்தும் அவன் தன் பையில் இருந்து ஒரு பிஸ்டலை எடுத்தார் இது கூட நான் சப்ளை செய்ததுதான் என்றான் சதீஷ் அதை வாங்கி பார்த்து விட்டு கொடுத்தார் கிறிஸ்தவர்களிடமிருந்து பறித்தது என்ன வேணும் சொல்லுங்கள் சுடுசார் ராக்கெட் வேண்டுமா கிரினேடு வேண்டுமா ஏதும் வேண்டாம் என்று பிஸ்டலை சதீஷின் மேல் குறி பார்த்தான் ஜாக்கிரதை லோடு ஆகி இருக்கிறது எங்களிடம் படம் இல்லை எங்களால் துப்பாக்கி வாங்க முடியாது ஆனால் துப்பாக்கி வாங்குவதற்கு பதில் துப்பாக்கி விற்பவரை நீக்கிவிட முடியும் புரியவில்லை அவன் அதன் விசையை திரும்ப டப் என்று அவன் காதில் சத்தம் பிடித்தது மார்பை பிடித்து கொண்டு சதீஷ் சரிய ஷார்கிஷ் ஹோட்டல் அட்பளிப்பான பழக்கூடையில் இருந்து திராட்சை கொத்தில் ஒன்றை எடுத்து கடித்து சாம்பெயின் லேசாக உறிஞ்சிவிட்டு புறப்பட்டார் கிளம்புகையில் உள்ளே வந்து அஞ்சலாவை பார்த்து அரை கொஞ்சம் கரையாக இருக்கிறது ரூம் சர்வீஸை கூப்பிட்டு சுத்தம் செய்ய சொல் தேர் இஸ் சாம்பெயின் ஆன் தி டேபிள் என்று ஆஞ்சலாவை கண்ணத்தில் தட்டிவிட்டு மெல்ல லிப்டை அடைந்து காத்திருந்து இறங்கி பதற்றம் இல்லாமல் நடந்து சென்று மறைந்தார் சத்தீஷ் ஆஞ்சலாவின் அலறலை கேட்கும் முன் இறந்து போனான் இந்த சேனலில் தமிழில் சிறந்த எழுத்தாளர்களின் சிறந்த படைப்புகள் தொடர்ந்து வெளிவந்து கொண்டு இருக்கிறது இதை படிக்கும் பழக்கமுள்ள உங்களது நண்பர்களுக்கு ஷேர் செய்யுங்கள் உங்களது விமர்சனங்களை மறக்காமல் பின்னூட்டத்தில் பதிவிடுங்கள் பெல் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் அதனால் நாங்கள் இடும் புதிய படைப்புகள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்தடையும் உங்களுடைய ஆதரவு எங்களுக்கு என்றும் என்றும் நன்றி